Hi there, welcome to my channel. Today, our topic is about the use of is, are, was, and where. Ito ay para doon sa mga nahihirapan o nalilito pa rin kung ano ang tamang gamit ng mga verb na is, are, was. Now, but before that, kung bago ka palang sa channel na to, please don't forget to like, subscribe, click the notification bell para palagi kang updated sa bagong video at of course, please share also. Now, let us proceed to our lesson. Alright, our topic today is about the use of the verb is, are, was, and where. Kailan ba dapat gamitin ang is, are, was, at where? Alright. Ang is ay ginagamit sa present tense, singular. At ang mga subject na ginagamitan ng is ay ang mga sumusunod. He, she, pangalan ng tao like Peter, my teacher, the child, Mr. Cruz. Notice, lahat ito ay singular. Kaya ang ginagamit natin na verb dito ay is lang. Hindi rito pwedeng gamitin verb ang are. At ito lahat ay nasa uh, present tense lang. Now, ang mga functions ng is, una ay bilang linking verb at pangalawa ay helping verb. Now, paano ba ginagamit sa sentence bilang linking verb ang verb na is? Okay, subject. Example, she is happy. Ang, ver ang subject natin dito ay itong she. Ito ay singular subject kasi nag-iisa lang ito. And then, ang is ang ating linking verb. Kaya natin ito tinatawag na linking verb kasi ang papel niya rito ay para lang mag-link o magdugtong ng subject papunta rito sa predicate. Okay. Yun lang ang papel niya rito. Magdugtong lang ng subject papunta rito sa predicate. Sa Tagalog, itong she is happy ay siya ay masaya. Another example. He is my friend. Ang he ay singular subject kasi nag-iisa lang ito. And then, ang is ay linking verb. Kasi siya ay dumudugtong dito sa subject papunta rito sa predicate na my friend. Sa Tagalog, ang he is my friend ay siya ay kaibigan ko. Another example, my friend is absent. Dito, itong my friend ay singular siya kaya gumamit tayo rito ng is. Now, is as a helping verb. Is can be used only if the subject is singular. Ginagamit lang ang is kapag ang subject ay singular o nag-iisa. Example, Shirley is sleeping. Okay. Ang Shirley dito, ang ating subject, mag-isa lang ito, kaya ito ay singular. And then, ang is natin dito ay helping verb. Now, bakit naging helping verb ito? Helping verb ito kasi tinutulungan niya, ito, niya itong main verb na sleeping. Kasi pag wala itong S, sleeping lang, hindi kompleto ang kahulugan sa sentence. Siya ay uh, hindi maganda pahinggan. Makasulong dito. Surely sleeping. It doesn't sound correct. So kailangan ay merong helping verb para maging tama ang kahulugan at para sumunod rin sa rule sa grammar. Sa Tagalog, itong Shirley is sleeping ay si Shirley ay natutulog. Now, R can be used only in the present tense plural. Ginagamit lang ang R sa present tense na plural. At ang mga subject na ginagamit ng R ay itong mga sumusunod. We, you, they, Tom and Jerry, pangalan ng dalawang tao, o kaya ganitong the dogs, may S dito sa dulo, kaya ito ay plural din. And then the children, ang children ay plural kasi ang singular nito ay child. So, ang ating verb na gagamitin dapat dito ay R. Now, functions of the verb are the following. Functions ng verb na R. Una ay linking verb. Pangalawa ay helping verb. Ano naman ang gamit ng R as a linking verb? Okay. Example. 
the dogs are quiet. Itong dogs ang ating plural subject kasi meron siya rito ang S sa dolo. And then, ang linking verb natin ay itong R. Kaya natin siya tinatawag na linking verb kasi ang papel niya rito, ang function niya ay just to connect the subject to the predicate para lang magdugtong ng subject papunta rito sa predicate na quiet. Sa Tagalog, ang the dogs are quiet ay ang mga aso ay tahimik. Ang counterpart ng R sa Tagalog ay I. Another example, Peter and Mary are my friends. Ang ating plural subject ay itong Peter and Mary, kaya siya naging plural kasi dalawang tao si Peter at si Mary. Ang linking verb naman natin ay itong R. And then, ang predicate natin ay itong my friends. Again, ang function ng R dito ay bilang linking verb ay para lang magdugtong ng subject dito sa predicate. Hindi siya action verb. Sa Tagalog, ang Peter and Mary are my friends ay sina Peter at Mary ay mga kaibigan ko. So the children are happy. Ang children ay plural, kaya gumamit tayo rito ng are. Ang papel ng are dito ay bilang linking verb. By mag, magdugtong lang ng subject na children papunta rito sa predicate na happy. Ang mga bata ay masaya. Now, are as a helping verb. Peter and Mary are helping their parents. Dito naman, ang subject natin ay dalawa. Itong Peter and Mary, plural subject siya. And then, ang helping verb natin ay itong are. And then, ang main verb natin ay itong helping. Again, ang papel ng helping verb ay para tulungan itong verb, main verb na helping, na maging kompleto ang kahulugan. Kasi pag wala itong R, ay malabo na siyang, malabo na ang kahulugan niya. Peter and Mary helping their parents. It doesn't sound correct. So, R is needed in order to make the thought complete para magkaroon ng complete sense sa sentence. The birds are flying. Dito ang subject natin ay itong birds. Plural siya kasi meron siyang S. And then, Ang ating helping verb ay itong are and then ang main verb natin ay itong verb na flying. Itong dalawa, pag pinagduto natin, ito ay tinatawag din nating verb phrase composed of a helping verb and a main verb. Kung minsan, ang karugtong nitong helping verb na are ay hindi lang nag i sa ing Kung minsan, ito ay ed o kaya en. Ang tawag doon ay past participle. Now, ang was naman. Ang was ay ginagamit lang sa past tense. Yun, hindi sa pwedeng gamitin sa present tense. At ang mga subject na ginagamitan ng was ay itong mga sumusunod. I, he, she, it, name of a person, place or thing, pangalan ng tao, lugar o mga bagay. Ito ang ginagamitan ng was. Now, ano pa ang mga function ng was sa sentence? Ito ay nagpa-function ng linking verb katulad din ng is at saka are. Linking verb at helping verb din. Ito naman. Para, para malaman natin kung ano ang gamit nito sa linking verb. Example, I was tired. Ang subject natin ay itong I. Ang linking verb natin ay itong was. Tinawag natin siyang linking verb kasi ang papel niya ay para lang magdugtong dito sa subject papunta rito sa predicate na tired. Sa Tagalog, ito ay ako ay napagod. Ang was naman bilang helping verb. Example, I was helping my father yesterday. Dito, ang subject natin ay itong I na naman, singular. And then, ang ating helping, helping verb ay itong was. And then, karugtong naman niya, 
ay itong main verb. Again, ang papel ng was dito ay para tulungan itong verb na helping na magkaroon ng kompletong kahulugan. Kasi pag wala ang was, ay hindi kompleto ang kahulugan. Magiging katulad siya nito. I helping my father yesterday. It doesn't sound correct. So in order for this sentence to have a complete sense or perfect sense, a helping verb is needed. Kailangan itong was para maging kompleto ang kahulugan. Another example. He was helping his father yesterday. Now, dito naman, another sentence, Alfred was playing basketball yesterday. Ang papel nitong mga helping verb na ito ay para tulungan ang main verb na para maging kompleto ang kahulugan. Kasi pag wala itong helping verb, ay hindi magandang pakinggan. He helping his father yesterday. It doesn't sound correct. Itong isa, ganun din. Alfred playing basketball yesterday. Ito yung sentence ng mga estudyante kapag pinapasulat at hindi marunong gumamit ng helping verb, ganito ang ginagawa nila. So, dapat meron talagang helping verb para magandang pahinggan at kompleto ang kahulugan. Now, where is used only in the past tense? At ang mga subject na ginagamitan ng where ay ito. We, you, they, more than one person. Pag uh, dalawang tao o higit pa, mga bagay, lugar, idea. And then, katulad dito, Tom and Jerry, dalawang tao ito, kaya where ang gamit dito. The dogs, ito may plural dito kasi may esa dulo. And then yung children, ito yung irregular noun na merong nagbabago ng spelling kahit na walang esa dolo, plural siya. Kaya ang verb natin ay where. Ang where ay ginagamit din bilang linking verb. Example, we were tired yesterday. Okay, ang we ang subject natin, plural siya kasi we, sa Tagalog, yan ay tayo. And then, ang linking verb natin ay itong where. Again, ang papel nitong linking verb na ito na where ay magdugtong lang dito sa subject papunta rito sa predicate. Another example, you were tired yesterday. Ang subject natin ay itong you. And then, where ang linking verb? Tired naman. Tired yesterday ang ating predicate. Katulad din ito. Another example, Tom and Jerry were tired yesterday. Dalawa naman ating subject. Kaya plural na siya. Kaya gumamit tayo ng where. Now, where as a helping verb? We were playing basketball yesterday. Ang ating subject dito ay itong plural na we. And then, ang where ang ating helping verb. And then, ang main verb natin ay itong verb na playing. Okay. Again, ang papel nitong where dito ay para lang magdugtong. O oh, again, uh, para hurtulungan itong main verb na playing. Kasi pagka wala itong where, ay hindi siya magandang pahinggan. We playing basketball yesterday. It doesn't sound correct. So, where is needed here in order to make a complete sense of the sentence? We were playing basketball yesterday. Another one, you were calling yesterday. Ang where ay tumutulong lang dito sa verb na, main verb na calling para maging kompleto ang kahulugan. Kasi pag wala itong where, you calling yesterday, it doesn't sound correct, hindi magandang pahinggan. So, kailangan talaga ang helping verb. Kaya ang helping verb ay importante sa sentence. Another one, Tom and Jerry were talking yesterday. Again, pag wala itong word dito, talking lang ay hindi magandang pahinggan. Tom and Jerry talking yesterday. Ganito ang pinap sinusulat ng aking mga estudyante pag pinagawa mo ng sentence at hindi gumamit ng helping verb. Ganito ang nangyayari. Alright, if you have learned something in this video, please don't forget to like, subscribe, click the notification bell in order to be updated, and of course, please share also. Thank you very much for watching. See you.